السلام علیکم میں عام طور پر ایمان و اخلاق پر ہی گفتگو کرتا ہوں لیکن اس کے جواب میں ننانوے فیصد لوگ مجھ سے علمی سوالات کرتے ہیں وہ فقی نوعیت کے سوالات کرتے ہیں شرعی مسائل کو جاننا چاہتے ہیں اب ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اہل علم کی مختلف آرا ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں میں بھی کسی نہ کسی رائے کو ترجیح دیتا ہوں بعض اوقات خود میرا ایک اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے لیکن میرا زندگی بھر کا ایک اصول ہے کہ میں اس طرح کے معاملات میں کبھی کسی شخص کو اپنے نقطہ نظر پر مطمئن نہیں کرنا چاہتا یعنی نہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے نقطہ نظر کو اختیار کر لیں ہاں اگر ان کا اطمینان ہو دلائل پر تو وہ ضرور کریں لیکن میں اسے کبھی اس حیثیت میں پیش نہیں کرتا جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ حق پرستی ہونی چاہیے اور اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں سچ کو اور حق کو اختیار کرے اسے دلائل کا مطالعہ کرنا چاہیے ایک نقطہ نظر ہے دوسرا نقطہ نظر ہے تیسرا نقطہ نظر ہے ہر کسی کے اپنے دلائل ہیں تو سب کے دلائل کا وہ مطالعہ کرے اور جس چیز پہ اس کا اطمینان ہو اسی کو قبول کرے یہ ایمان کی روح ہے یعنی یہ ایمان کی روح ہے اس لیے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں تمام نقطہ نظر اور ان کے دلائل بیان کر دیتا ہوں اور یہ کوشش نہیں کرتا کہ لوگ میری بات مانیں یہ فیصلہ میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایک بندہ مومن کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کے اندر حق کو پیش نظر رکھے اپنے تعصب کی بنیاد پر میرا یہ نقطہ نظر ہے میں نے یہ سن رکھا ہے میرے فرقے یہ بات کہی جاتی ہے میں نے تو بچپن سے یہی بات دیکھی ہے اس طرح کی چیزوں کے بجائے اس کا ہمیشہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز حق ہے کیا سچ ہے کیا چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے کیا علم و عقل کے مسلمات پر پوری اتر رہی ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے جس شخص کا یہ رویہ ہے اس میں ایمان کی حقیقی اسپرٹ پائی جاتی ہے اور یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو کوئی شخص اپنے رب کے حضور پیش کر سکتا ہے اس لیے کہ یہی اسپرٹ ہے یہی اسپرٹ ہے جس کی بنا پر ایک شخص خدا کو خدا مانتا ہے اور اس طرح مانتا ہے کہ اس کا ماننا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یعنی یہ صحابہ کرام کی مثال سے آپ اس کو سمجھیے کہ وہ دین شرک کے پیروں تھے لیکن جب دلائل کے ساتھ ان کے سامنے توحید کا راستہ آیا تو انہوں نے اختیار کر لیا میں اور آپ اگر توحید کو مانے میں تو معاف کیجیے گا کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں مان رکھا ہاں یہ ہمارا تعصب ہے تو ہمیں اصل میں حق پرستی کا مظاہرہ کر کے پہلے توحید کو دریافت کرنا چاہیے خدا کو اور پھر اس کا ثبوت ہمیں اس طرح دینا چاہیے یعنی ہم نے بہرہ لا کر کار تعصب سے اٹھیں گے تب بھی توحید تک ہی پہنچیں گے اس لیے کہ دلیل بھی وہیں پہ ہے لیکن جب چھوٹے چھوٹے مسائل میں آئیں گے تو اس وقت ہماری حقیقی ایمانی اسپرٹ یعنی حق پرستی کا کتنا جوہر ہمارے اندر موجود ہے اس کا اظہار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کلمہ توحید کی بنیاد پر میرا اور آپ کا مقام طے نہیں کریں گے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو میرا اور آپ کا رویہ ہے اس کی بنیاد پہ طے کریں گے کہ یہ بندہ اصل میں کتنا حق پرستا تو اس بات کو ہمیں شمل حوض رکھنا چاہیے